హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఈ రోజు ఈ వీడియోలో అయితే మీరు న్యూ ఇయర్ డే టూ చూడబోతున్నారనమాట సో ఈవినింగ్ అయితే మనకు మళ్ళీ రిటర్న్ ఫ్లైట్ కూడా ఉంది మార్నింగ్ మాత్రం ఏవైనా కొన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాము సో వాటికే స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట ఇక్కడైతే ఇంకా మేము ఇద్దరం కూడా రెడీ అయిపోయి వెళ్తా ఉన్నాము ఈ రోజు అయితే మాత్రం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అయింది అనమాట అదేంటి అంటే హంచ్ డ్రెస్ గురించి సో ఒక డ్రెస్ నేను అట్టి పెట్టుకొని ఉన్నా అనమాట లైక్ ఇన్ని అంటే ఈ టూ త్రీ డేస్ గా వెయ్యకుండా ఒకటి పెట్టుకుని ఉన్నాను ఈ రోజు వెయ్యాలి మంచిగా ఫొటోస్ వస్తాయి అట్లా అని చెప్పి కాకపోతే అది అనుకోకుండా అది కొత్తగా అనమాట మేసిస్ లోనే తీసుకున్నాను కాకపోతే కొంచెం ఎక్కడో చిరిగి ఉందనమాట చూడలేదు అసలు నేను తీసుకునేటప్పుడు అయితే మాత్రం సో చాలా చాలా బాధేసింది బట్ అది అదైతే మాత్రం చాలా బాగుండేది అనమాట మంచి కలర్ఫుల్ తీసుకున్నాను చాలా సార్లు అనుకున్నాను నేను సతీష్ కూడా చాలా సార్లు చెప్తా అనమాట హన్షచ్చు ఈ ఈ డ్రెస్ లో విజయ్ దేవకొని లాగా ఉంటాడు అట్లా అది ఇది అని చెప్పి బట్ ఫైనల్ అదైతే మాత్రం మిస్ అయిపోయింది సో అదేంటో తెలీదు ఈ ట్రిప్ లో హంచ్ కి చాలా మంచి వేయాలనుకున్నా అనమాట కాకపోతే ఏది కుదరలేదు టెంపుల్ కి వెళ్ళిన రోజు ఎత్తుకి వేరు వేద్దాం అనుకున్నాను దానికోసం నేను స్పెషల్ గా తెప్పించాను కూడా అనమాట బట్ మర్చిపోయి వచ్చాను అండ్ ఇంక ఈ రోజు చూసారు కదా ఇట్లా అయిపోయింది అనమాట పాప ఈసారి హంచ్ అయితే మాత్రం కొంచెం ఆల్రెడీ వేసుకుంటున్న పాతవే వేసుకోవాల్సి వచ్చింది సో మనం ఎక్కడికి వచ్చాము అన్నది అయితే మీకు అర్థమైపోయే ఉండి ఉంటుంది కదా మనం అయితే మేడం టూ సార్స్ మ్యూజియం కి వచ్చామండి బ్యాక్స్ మ్యూజియం మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటది అంత ముందు వినే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా లోపలికి రాగానే మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని వాక్స్ స్టాచ్యూస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత మెయిన్ గా కొన్ని ఉంటాయి జస్ట్ ఆ తర్వాత మనం ఒక ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఒక ఎలివేటర్ తీసుకుని మనం పైకి వెళ్ళాలన్నమాట అక్కడ నుంచి మెయిన్ అసలు మెయిన్ మ్యూజియం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది if the wind could spread your love what if your sweetness could reach everyone there be no wars mm. maybe the birds will sing about your heart maybe the trees will whisper the word maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope సో చూసినారు కదా మ్యూజియం అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది అనమాట బాగా నచ్చింది మెయిన్ గా అంటే ఫస్ట్ అనిపించింది ఏం చూస్తాము ఆ స్టాచ్యూస్ కదా అక్కడికి వెళ్ళి మరి చూస్తే అట్లా అనిపించింది కాకపోతే మంచిగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఆ మ్యూజిక్ కానీ అంటే థీమ్ కి తగ్గట్టు మ్యూజిక్ పెట్టారనమాట సో అవి అట్లా అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి అనిపించింది నాకైతే మాత్రం నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్నిటికి క్యూలు ఉన్నాయి కదా దీనికి మరి ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాము దాని వల్ల తెలియదు కానీ క్యూ కొంచెం తక్కువ ఉంది అనమాట సో అంటే పెద్ద ఏం లేదు అసలు సో అందుకైతే మాత్రం కొంచెం హ్యాపీ అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఇంకా ఫొటోస్ అయితే మాత్రం బాగా బాగా దిగాను అనమాట యాక్చువల్ గా ఆ సైకిల్ మీద కూర్చోబెట్టాను హన్షన్ కూర్చోబెట్టి తీయాలని ఎంత ట్రై చేశాను బట్ బట్ అస్సలు కూర్చోలేదు అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనకు తెలిసిన కొంతమంది ఫేసులు కనిపిస్తాయని చెప్పాను కదా సో అవి ఇవే అనమాట ఇందాక వచ్చేసి జాకీ చాన్ అనుకుంటా అండ్ ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి షారుఖ్ ఖాన్ సో కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాను అండ్ ఆ పక్కనే అమితాబ్ బచ్చన్ 
కూర్చొని కూడా ఉంటారు అనమాట సో ఆయన పక్కన కూడా ఒక ఫోటో అయితే తీసుకున్నాను ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారులేండి నాకు అందరివి నేమ్స్ కూడా ఏం తెలీదు సో నాకు తెలియకుండా నేను మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని అయితే అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నేను సతీష్ ఒక చోట ఐశ్వర్య అయితే ఉంటే మేము ఇద్దరం చాలా సేపు ఆలోచించాం అనమాట ఈ మైశ్వర్య రాయన అని చెప్పి దానికి బోర్డ్స్ ఉంటాయి అసలు అయితే మాత్రం వాళ్ళ నేమ్స్ కానీ అట్లా అవన్నీ కూడా పెట్టేసి ఉంటాయి బట్ అన్నిటికీ అంటే ఇంకే కొన్ని కొన్ని మిడిల్ లో పెట్టేసి ఉంటాయి అనమాట సో వాటికి ఇంకెక్కడేం పెడతారేమో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఇట్లా చూసారు కదా వాళ్ళకు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెనక ఆ స్టాచ్యూ వెనక బోర్డు ఉంటుంది సో అక్కడ మన నేమ్స్ చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇంకా ఇది వీళ్ళందరూ ఇక్కడ లీడర్స్ వాళ్ళందరూ అనమాట సో అదనమాట అంత బాగానే అవుతుంది అనుకున్న టైంలో కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కనిపించాయి అనమాట లైక్ అంటే ఇట్లా హారర్ బి చేస్తున్న ఉంటాయి కదా అట్లా వాళ్ళందరూ ఆ స్టాచ్యూస్ అట్లానే ఉన్నాయి అనమాట లైక్ ఆ మూవీస్ లో ఎట్లుంటారు అట్లా అలానే ఉన్నాయి అండ్ అలానే అక్కడ ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా అట్లానే ఉన్నాయి అనమాట సో హన్స్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా ఇంకా భయం వేసిపోయిందని చెప్పాలి నేను కూడా అనుకోలేదు అంత భయపడతాడు అట్లా అని చెప్పి సో చాలా సార్లు కూర్చోబెట్టి మరి చెప్తాను ఇవేం చెయ్యవు అమ్మా ఇవన్నీ బొమ్మలే నిన్న ఏం చెయ్యవు అట్లా అని చెప్పి అప్పటికి వాటి పట్టుకొని ఇట్ల ఇట్లా అన్నాడు కానీ బట్ కన్విన్స్ అయితే అవ్వలేదు అనమాట చాలా భయం వేసింది సో అందుకే ఇంక మేము మధ్యలోనే ఆపేశాము ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనమాట బట్ అన్ని కూడా అట్లానే ఉన్నాయి కొంచెం వేరే వేరే ఎఫెక్ట్స్ తోటి అట్లా సో ఒకసారి భయం వచ్చిన తర్వాత ఇక భయపడతానే ఉంటాడు కదా అందుకని చెప్పి ఇంకా మేము కూడా పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టాలనుకోలేదు అనమాట సో ఇక్కడైతే ఇంకా లాస్ట్ లో ఇది లాస్ట్ లో చేద్దాం అనుకున్నాము మామూలుగా మన మన హ్యాండ్ ప్రింట్స్ అనమాట లైక్ వ్యాక్స్ తోటి అట్లా చేయించుకోవచ్చు సో దీనికి కూడా టికెట్ ఉంటుంది నాకు ఐడియా లేదు సో మేమైతే ముగ్గురికి తీసుకున్నాం అనమాట నాకు సతీష్ కి హన్స్ కి ముగ్గురికి కలిపి తీసుకున్నాము కాకపోతే తర్వాత ఆమె చెప్పింది ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు అయితే మాత్రం ఎలో చేయరంట సో హన్స్ అలాగో ఫైవ్ బిలోయే కాబట్టి హన్స్ కి ఎట్లాగో కుదరదు అసలు హన్స్ కి కొంచెం కష్టం లేని మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ ది ఐస్ వాటర్ అనమాట అందులో హ్యాండ్స్ పెట్టి చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మేబీ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఏమో కొంచెం ఉంటది మనం అంత ఐస్ లో కదా సో ఒక నిమిషం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటది అనమాట సో హన్స్ వల్ల అయితే అసలు కాదని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా మొత్తానికి అయితే మాత్రం మా ఆ వ్యా ఏమని చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదండి నాకు కరెక్ట్ గా పేరు అయితే ఏం గుర్తు రావట్లేదు సో ఆ వ్యాక్స్ తోటి మన హ్యాండ్స్ అనమాట సో అవైతే తీసుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము బట్ ఆమె మా హ్యాండ్ ప్రింట్స్ అది చేస్తున్నప్పుడే చూసానమాట అంత ఈజీ అయితే ఏం లేదు కొంచెం కష్టంగానే ఉందనమాట ఈవెన్ నాదైతే మాత్రం టూ టైమ్స్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే కొంచెం హ్యాండ్స్ అవి పెద్దగా పెద్దగా ఉన్నాయంట సో అందరివి అట్లా ఉండవు అని అట్లా చెప్పింది అనమాట సో దానివల్ల నాది ఫస్ట్ ఒకసారి సరిగ్గా రాలేదనమాట మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేయాల్సి వచ్చింది సో అప్పుడే అనిపించింది ఒక్క హ్యాండ్స్ కి ఇంత అయితే అట్లా మొత్తం పర్సన్ మొత్తం చేయాలంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది చాలా కష్టపడతారేమో అనిపించింది నాకైతే సో ఈ ట్రిప్ లో ఇంకా లాస్ట్ ది మనం మనం కవర్ చేస్తున్న వాటిలో ఇంకా ఇదే లాస్ట్ అనమాట సో ఆ మ్యూజియం లో అది కొంచెం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ అయిపోయి బోట్ రైడ్ ఒకటి ఉండే అనమాట సో అక్కడికైతే వచ్చేసాము యాక్చువల్ గా మాకు వన్ కుంది బోట్ రైడ్ అయితే మాత్రం బట్ అస్సలు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ గా వచ్చాం అనమాట సో బోట్ అయితే వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ థర్టీకి సో బట్ నాకైతే చూద్దాం కదా అని ఉందనమాట సో దాని గురించి ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది సతీష్ అయితే వెళ్ళిపోదాంలే ఏం కాదు అని అన్నాడు 
అనమాట బట్ నేనేమో ఆల్రెడీ కొన్ని మిస్ అయిపోయాము హంచ్ వల్ల అంటే హంచ్ టాలతో వెళ్ళినప్పుడు అంతే కదా పిల్లలతో వెళ్ళినప్పుడు అన్ని చేయాలంటే కష్టము సో ఏవో కొన్ని మిస్ అయిపోతూనే ఉంటాయి అన్ని మన ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాలంటే కుదరవు అనమాట సో అట్లా కొన్ని ఎలాగో పోయాయి సో ఇదన్నా చేద్దాం కదా అని చెప్పి ఇంకా నేను ఉందామని అనమాట సో టూ అవర్స్ వెయిట్ చేసి ఫైనల్లీ ఆ తర్వాత ఆ అంటే ఆ టూ అవర్స్ లో వన్ అవర్ మాత్రం కొంచెం పర్లేదు వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ అవన్నీ తినేసా అనమాట బట్ ఆ తర్వాత అయితే మాత్రం ఇంకా తీసుకొచ్చి క్యూలో నిలబెట్టారండి వన్ అవర్ వన్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ పైన వన్ అవర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో నాకైతే నిజంగా ఏడవేలనిపించింది అప్పుడైతే మాత్రం ఉండలేను అంటే అప్పటికే ఆ క్యూ అంత పెద్దది అయిపోయింది అనమాట సో వెళ్ళలేను అసలు ఎట్లా జన ఆ జనం అంతా కూడా ఎట్లా నిలబడతారో కూడా నాకైతే అసలు అర్థం కాలేదు అనమాట అంత మంది ఉన్నారు లైన్ లో కూడా సో ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే స్టాండ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ చూడటానికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో దానికి ఎంత పెద్ద లైన్ ఉందో అసలు ఈ వెయిటింగ్ మాత్రం చాలా కష్టం అనిపించింది నాకైతే మాత్రం అసలే ఎండ ఫుల్ గా ఉంది అనుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ కూర్చొని కొంతమంది ఏవో ఒకటి అంటే ఆ బోట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళే ఏవో ఉంటాయి కదా వాళ్ళ మార్కెటింగ్ అవన్నీ కూడా లైక్ ఇందాక హంట్ షెట్ లో కూడా చూస్తుంటారు కదా ఫ్రూట్స్ కానీ వాటర్ కానీ అవన్నీ కూడా అమ్మటం అనమాట సో నాకైతే మాత్రం చాలా 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 చిరాకేసింది అని చెప్పాలి అసలు మెయిన్ గా వాటి అన్నిటి కోసం అంతసేపు లైన్ లో నుంచో పెట్టాడా అంతసేపు ఎండ్ లో నుంచో పెడితే కానీ ఇంకా కొనరు కదా జనాలు కూడా సో అందుకనే ఏంటి అట్లా సో యాజ్ యూజువల్ అంటే ముందు ఎంత చిరాకేసినా కూడా బోట్ లోకి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత అయితే కొంచెం హాయిగానే ఉంటారు కదా మేబీ అంత ఎండ్ లోంచి లోపలికి వస్తాం కదా సో దాని వల్ల తెలియదు కానీ బాగా హాయిగా అనిపించింది ఒక్కసారి లోపలికి వచ్చి కూర్చోగానే అండ్ ఇంకా బోట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అయితే ఇంకా బాగా అనిపించింది అనమాట సో చుట్టూ వాటరే కదా మంచిగా బాగా చల్లటిగా అలాట్లు వచ్చింది అనమాట సో పర్లేదు కొంచెం అయితే రిలాక్స్ అయిపోయాను స్టార్టింగ్ బోట్ స్టార్ట్ అయిపోయాను వెంటనే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే కొంచెం బెటర్ అయిపోయాను బట్ స్టిల్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెయ్యాలి వెయిట్ చేయాలా అంటే నేనైతే అస్సలు చెప్పనండి బట్ అంటే అది మన 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 ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుంది నాకు తెలుసు బట్ నాకైతే అంత అంత అవసరం లేదు అనిపించింది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫైనల్లీ మనల్ని ఆ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ దగ్గరికి అయితే తీసుకొస్తాడు అనమాట బోట్ లోనే దగ్గర కొంచెం దగ్గర దాకా తీసుకొస్తాడు యాక్చువల్ గా చాలా వరకు మన బోట్ పైన పైన కూడా చాలా మంది కూర్చుంటారు అనమాట కూర్చొని అక్కడైతే మనకి ఇంకా మంచి ఫొటోస్ వస్తాయి బట్ ఆల్రెడీ నేను ఎంట ఎండలో నా పని అయిపోయింది కదా సతీష్ అన్నాడు కరెక్ట్ అంటే అక్కడికి వచ్చినప్పుడైనా కావాలంటే పైకి వెళ్దామా తీసుకుంటావు ఫొటోస్ ఏమన్నా అట్లా అని చెప్పి నాకు ఫొటోస్ వద్దు ఏమి వద్దు నేను కిందే కూర్చుంటాను మంచిగా నీళ్ళలో కూర్చుంటాను అని చెప్పాను బట్ ఈ రైడ్ అయితే మాత్రం అందరికన్నా ఎవరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అంటే హన్ష్ అనమాట ఎందుకు అంటే తనకి ఏదో బాగా నచ్చింది వచ్చి ఫైనల్లీ నా నా ఒళ్ళు అట్లా కూర్చున్నాడు కదా కూర్చొని ఇంకా బాగా ముచ్చట చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట అప్పటికే నాకు అండ్ నేను చాలదన్నట్టు మళ్ళీ ఇంతలోనే ఒక ఫ్రెండ్ అయితే మాత్రం పరిచయం అయ్యాడు పక్కన మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు కదా అతని పేరు కూడా నాకు గుర్తు ఇవా ఇవానో ఏమో అనుకుంటా సో ఇద్దరు కలిసి ఏ ముచ్చట చెప్పుకున్నారండి అసలు ఓకే అంటే నేను అప్పటిదాకా ఎప్పుడు చూడలేదనమాట ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా పిల్లలందరినీ వదిలేస్తాం కదా నేను ఎప్పుడు అంత దగ్గరగా ఉండి వెళ్ళలేదు అనమాట అసలు భలే ముచ్చట చెప్పుకుంటున్నారు ఏ చూడు ఇది చూడు అట్లా అని చెప్పి ప్రతిదీ కూడా బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారనిపించింది నాకైతే
అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే మనం ఆ రైడ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ రూమ్ కి వచ్చి ఆ లగేజ్ అంతా సర్దుకొని ఇంకా స్టార్ట్ కూడా అయిపోయాం అనమాట సో రూమ్ కి వచ్చిన తర్వాత అయితే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అట్లా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము ఎందుకంటే మాకు ఎయిట్ కి ఫ్లైట్ అనమాట సో మేము రూమ్ కి వచ్చేసరికి ఆ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ అట్లా అయిపోయినట్టు ఉంది సో మళ్ళీ ఎక్కడ మళ్ళీ లాస్ట్ మినిట్ లో టెన్షన్ పడకూడదు కదా అందుకని చెప్పి ఇంకా వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట కావాలంటే ఎయిర్పోర్ట్ లోనే కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అట్లా అని చెప్పి అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా ఎయిర్పోర్ట్ కి అయితే వచ్చేసాం అనమాట ఇదేదో కొత్త దానిలాగా ఉందండి నాకు కరెక్ట్ గా పేరు గుర్తులేదు సతీష్ అయితే చాలా సార్లు అన్నాడు కానీ నాకు గుర్తులేదు అనమాట ఎందుకంటే తను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు ఒకటి తనకు బాగా ఎయిర్పోర్ట్ నచ్చింది నాకేం నచ్చింది అంటారా సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ అండి అసలు విత్ ఇన్ అసలు లైన్ కానీ ఏం లేదనమాట ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయాము ఈ మధ్య టైమ్ లో ఇదే అనమాట మొదటిసారి ఇట్లా వెళ్ళటం మాకు హ్యూస్టన్ లో కూడా చాలా టైం పడుతుంది సో అందుకని చెప్పి చెప్తున్నాను చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది సో మీకు కూడా ఎవరికైనా న్యూ యార్క్ వెళ్ళే ప్లాన్ అట్లా ఉంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చేసుకుంటే ఎట్ అయితే మాత్రం కొంచెం బాగుంది అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ బాగుంది అండ్ అలానే మాకు అంటే అన్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతున్నాయి ఎవరు మార్చుకున్నా మార్చుకోకపోయినా నేనైతే మాత్రం డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిందే సో నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఇంకా వచ్చామన్నమాట నాకు ప్యాంట్ షర్ట్ అయితే కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఆ ఫ్రాక్ లాంటివి అలాంటివైనా కంఫర్ట్ ఉంటుంది కానీ బట్ అది నాకు కొంచెం కంఫర్ట్ లేదనమాట నెట్ అది నెట్ క్లాత్ సో అందుకని కొంచెం గుచ్చుకుంటా ఉంది అది ఎప్పుడు వెళ్తామో రూమ్ కి అని చూస్తా ఉన్నా అనమాట బట్ అది నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ అని చెప్పాలి చాలా చాలా వెయిట్ చేసి ఫైనల్ గా వేసేసుకున్నా అనమాట ఎప్పుడో తీసుకున్నాను నేను అది వన్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నా అనుకుంటా సో అనుకునే దాన్ని సన్నబడ్డాకే వేసుకోవాలి అట్లా అని చెప్పి కానీ ఇంక ఇప్పట్లో అయితే పడవ నాకు అర్థమైపోయి ఎలాగోలా ఇరికిచ్చేసాను అనమాట బట్ అదైతే మాత్రం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అదే ఇంకా కొంచెం సన్నగా ఉండుంటే ఇంకా బాగుండేది అనమాట సో ఏదైతే ఏమి ఫైనల్ మళ్ళీ నా కంఫర్టబుల్ డ్రెస్ లోకి అయితే నేను వచ్చేసాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే సతీష్ హంచు కోసం అని చెప్పి పిజ్జా తెచ్చాడు మా కోసం బర్గర్ కానీ ఇంకా ఏదో ఒక రైస్ రైస్ బౌల్ కూడా ఉంటే రైస్ బీన్స్ కలిపి ఉంటుంది అనమాట బౌల్ ఇక్కడ చుపోట్లో ఉంటారు కదా చుపోట్లో ఎలాగా సో అది కూడా తీసుకొని వచ్చాడు అండ్ ఇంకా హంచు అయితే ఒక ఒక స్లైస్ తిన్నాడు అనమాట తర్వాత రెండో స్లైస్ నేను తినేసాను నాకు ట్రిప్ కి వస్తే నేను పిజ్జా మాత్రం ఖచ్చితంగా తినాల్సింది అనమాట అదేంటో తెలియదు నాకు సో అది ఎక్కడ సతీష్ ఈసారి చాలా ట్రై చేశాడు అనమాట అది అవాయిడ్ చేయడానికి బట్ నేనైతే మాత్రం ఫైనల్ గా అది కూడా ఫుల్ఫిల్ చేశానని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే మనం ఫ్లైట్ లో కూడా వచ్చేసాము అండ్ కూర్చున్నాం కూడా ఈ రోజు అయితే మాత్రం అంటే సైడ్ కి వచ్చేసరికి టూ సీట్స్ ఉన్నాయి సో అందుకని చెప్పి నేను హంచు కూర్చున్నాము అండ్ ఇంకొక ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసరికి సతీష్ కూర్చొని ఉన్నాడు అనమాట ఇక్కడ చూసారా ఎంత సీరియస్ గా చూస్తా ఉన్నాడు ఏదో ఆయనకి ఏదో అంత అర్థమైపోయినట్టు ఏదో చదువుతున్నట్టు చాలా సేపు చేశాడు అనమాట బట్ ఏదైతే ఏమి మొత్తానికి అక్కడ ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని అయితే మాత్రం బాగా వేసుకున్నాడు వాళ్ళతో అన్ని ముచ్చట్లు చెప్పాడు వాళ్ళైతే ఇంకా హంచ్ కి స్పెషల్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారనే చెప్పాలన్నమాట ఇంకా ఆయన ఏం కావాలంటే అవి రకరకాలుగా తేవడానికి అట్లా ట్రై చేశారు అసలైతే సో వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ అంత బాగా అనిపించలేదు కానీ వచ్చేటప్పుడు అయితే మాత్రం కొంచెం బానే ఉంది అనిపించింది అనమాట ఫ్లైట్ బానే ఉంది అండ్ అందరం కూడా కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోయాము Hi. Yeah. Yeah. Yeah.
సో అలా కొంచెం సేపు అయితే అల్లరి చేసి ఫైనల్లీ పడుకున్నాడు అందరం పడుకున్నాం ముగ్గురం పడుకున్నాం అనమాట అది కొంచెం బెటర్ అనిపించింది యాక్చువల్గా అల్లరి ఏం లేదనమాట ఫ్లైట్ లో ఏదో ఒక స్నాక్స్ ఇస్తారని అర్థమైపోయింది సో ఇంక వెళ్ళగానే ఇంక అసలు అక్కడ అంటే ఆయనకి ఏం ఆకలి ఉండదు పాడలేదు బట్ ఐ హంగ్రీ ఐ హంగ్రీ అని స్టార్ట్ చేస్తా ఉంటాడు అనమాట సో బట్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం ఆ ఏ రోజు తెసిని ఇంకా ఏదో ఒకటి తెచ్చేటో స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నారనమాట వాళ్ళు తెచ్చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి పద్దాక ఇంకా చెప్తానే ఉన్నాడు అనమాట ఆ పడుకునే అంత వరకు తప్పుకోసారి ఆయన గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఐ హంగ్రీ ఐ హంగ్రీ అని చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట కొత్తది ఏదో ఒకటి తెచ్చిస్తారు అట్లా అని చెప్పి అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా మనం హ్యూస్టన్ అది కూడా రీచ్ అయిపోయాము యాక్చువల్ గా మంచి నెదర్ లో ఉన్నాడు అనమాట ఫ్లై ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యాక కూడా అసలు లేవ్ బుద్ధి కావట్లేదు లేవట్లేదు అనమాట ఆ తర్వాత నేను నేను ఒకటే చెప్పాను లెచ్ ఫైండ్ అవర్ బ్రౌనీ కార్ అని చెప్తా అనమాట ఇంకంతే అది చెప్పానో లేదో తక్కువ మనకు వచ్చున్నాడు అనమాట ఏ బ్రౌనీ కార్ బ్రౌనీ కార్ అని చెప్పా అనమాట ఎంత ఇష్టమో ఆ కార్లు అవన్నీ అంటే అదనమాట ఫైనల్లీ మనం మన కార్ దగ్గరకి అయితే రీచ్ అయిపోయాము కార్ రీచ్ అయితే రాలండి ఇల్లు వచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత అయితే కొంచెం కార్ వాష్ అది కూడా చేసుకుని ఇంకా ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ 